在《斗罗大陆》二百四十五集的预告中，唐三与按摩吸尘虎的战斗还在继续。不得不说，这只老虎实在太厉害。唐三都打了三级了，还没有杀死按摩吸尘虎。按摩吸尘虎之所以这么强悍，是因为它是一只顶级神兽，并且这只魂兽还关联了一位神，这位神就是邪神。这是唐三从大师那里的一本古籍中看到的，传说是邪恶之神降临到一只白虎身上，让这只白虎发生变异。让白虎的光明属性变成了黑暗属性，也就成为了暗魔邪神虎。然而，暗魔邪神虽然强悍，但是最终还是会被唐三击杀，也因为这只暗魔邪神虎而造就了两位神王强者。唐三为了完成海神第八考，来到星斗大森林为昊天锤寻找魂环。唐三的第八考完成条件就是双手武魂的魂环全部加满，并且魂骨也要集齐六块才行。此时的唐三已经是九十三级封号斗罗，拥有海神三叉戟，更让唐三的实力大幅提升，甚至能超越九十九级绝世斗罗的实力。不过，就算唐三如此强悍，但是遇上了暗魔邪神虎，还差点就死在这里。让唐三惊讶的是，他连海神之光都能抵挡。唐三能够击杀暗魔邪神虎，这也多亏他学习了唐门功法和唐门暗器，否则就算是比比东这样的强者，遇见暗魔邪神虎，也得陨落在此。他是唯一能破解比比东不死之身的魂兽，虽然只是六万年的魂兽，但是实力已经超越一般的十万年魂兽。同时，他还拥有领域技能，只有十万年魂兽才有领域，而按摩邪神虎不到十万年就已经获得了领域，并且按摩邪神虎还有一个非常厉害的技能，就是返老还童。若是遇上了比比东，直接把比比东变成六岁之时，他武魂都还没有觉醒，比比东的不死之身也不起作用了。杀掉比比东也是非常轻松的，但是唐三就不一样了。唐三的唐门功法能够躲避暗魔邪神虎的攻击，唐门暗器还可以攻击暗魔邪神虎。在预告中，唐三与暗魔邪神虎大战之时，由于暗魔邪神虎太聪明，连唐三这样聪明绝顶的人也会上当。他的邪恶之力竟然能压制海神之光，他的最强防御技能邪神守护，就连海神三叉戟的攻击都能抵挡住。在这场战斗中，唐三已经落入下风，这也是唯一一个让唐三感受到死亡威胁的魂兽。他的最强大招就是返老还童，这个技能能够操控时间和空间，让对手变成六岁之时的模样。若不是因为唐三是穿越来到这个世界，拥有前世记忆，并且学会了唐门功法，更是有唐门暗器，恐怕唐三早死在这里，成为暗魔邪神虎的食物。最终，暗魔邪神虎被唐三成功击杀，但是暗魔邪神虎并没有完全死去。暗魔邪神虎在临死前将自己的灵魂凝聚成一颗黑色珠子，穿越空间来到另外一片大陆，也就是另外一部小说《天珠变》中，进入主角周卫青的体内，最终让他成为一位新的神王。